One day will come. I'm the kind of town. When every knee will bow. I'm the kind of town. Jesus removes your death. Oh
проповеди называется сегодня. The topic of my short, uh, hopefully short sermon today is called. Ты никому ничего не должен. You don't owe anybody, or you don't owe anybody anything. Поверни соседу. Turn to your neighbor. Скажи, ты никому ничего не должен. Say you don't owe anything to anyone. Это, знаете, напоминание, если вы кому-то должны чего-то, reminder, to и забыли, and you forgot, то, может быть, сегодня время вспомнить. Думаю, точно я кому-то чего-то задолжал. Yeah, right, вот кто-то кивает уже головой сидит. Значит, должны все же. Или по-другому я назову еще свою проповедь. Десять благодарных прокаженных. Ten thankful lepers. Скажите, Виктор, ты говоришь какую-то ересь. You might say, Victor, you're speaking of some heresy. Потому что в Священном Писании Because the Holy Scriptures написано, что было десять прокаженных. Say that there were ten lepers. И один только пришел возблагодарить Иисуса. And only one came back to thank Jesus, right? А я вот хочу наоборот. But I want to say the opposite. Назвать свою проповедь десять благодарных прокаженных. I want to title my sermon ten thankful lepers. Не называйте меня еретиком. Don't call me a heretic. Не выгоняйте меня со сцены пока. Don't kick me off the stage. Отождитесь до конца моей проповеди. Wait till the end of my sermon. И потом вы скажете, вау, ты был прав. Then you will say, wow, you were right. Благодарность очень важная элемент нашей жизни. Thanksgiving is a very important element in our life, amen. Очень трудно жить с неблагодарным человеком. It's very hard to live with unthankful people. Очень трудно работать с неблагодарным человеком. It's very hard to work with unthankful people. Учиться с неблагодарным человеком вообще просто одна тяжесть. To be at the same school as unthankful people is the, it's the hardest thing. Есть люди, которые никогда ни за что никого не благодарят. There are people who don't thank anyone for anything. Они всегда принимают так, что вы всем не должны. They're constantly entitled. They think that everyone owes something to them. И даже если люди делают им какое-то добро. Even if people do good to them, help them in some way. They kind of bypass as if they have to do it. There are other people that are thankful in heart. But they're only thankful in their heart. And their thanksgiving is erupting within them. But nobody knows that they're thankful. Бывало у с вами такое? Have you ever had this? Вот ты вкладываешь человека. You put into someone. Ты помогаешь you человеку. You help someone. Ты даешь ему что-то. You give someone. И ты думаешь, ну ты, вот ты ценишь эти блины ценишь? And you're thinking, are you even valuing what ну, I'm doing or not? Ну тебе хорошо или не хорошо? Are you good or are you not good? Ну прояви себя как. -то. Show yourself some way. Ну скажи что-нибудь. Say something. И человек уходит, даже ничего не говорит. And a person leaves without и saying думаешь, anything. Или он не оценил. And you're thinking, do they not value it? Или не понравилось ему? Do they not like it? Или не понравилось? Or did they not like the way I did it? И вы немножко огорчаетесь. And you feel sad and it с вами какой, с кем-то такое или нет? Я скажу наоборот. I'll say the contrary. Бывало, что вам кто-то говорил. Have you ever had it that someone came to you? Ну ты неблагодарный человек. Oh, you're such an unthankful person. Не поднимайте руки. Don't raise your hand. Но было с вами такой жизнь? Have you ever had it in your life? Да мама или папа, брат или сестра. When your mother, father, brother or sister came to you and they said you're not thankful. И вы знаете, что вам хочется сказать в этот момент? And you know what you want to say at that moment? Ты просто не знаешь, сколько благодарности внутри меня. You don't know how much thanksgiving is within me. Я просто до каждой клеточки благодарен. Every cell of my body is thankful to you. Вы знаете, благодарность Благодарность, которую мы не выразили, you know, express, она не является благодарностью вообще. Аминь или нет? Amen or no? Благодарность, которую мы не сказали, that we did not say, она не просто является нейтральным, it's not just neutral, она является неблагодарностью. Не важно, какие чувства тебя переполняют, no не важно, насколько ты рад тому, что тебе помогли, no если ты не выразишь и не скажешь этому человеку, express or say your thanksgiving to this person that you helped you, your lack of expression of thanksgiving is unthanksgiving or lack of thanksgiving. Amen? Подумайте, Think about было this. с вами такое или нет? А мы прочитаем Священное Писание Луки, 17 глава. We'll read Luke chapter 17. С 11 стиха там написано. From verse 11 it said, Итя в Иерусалим, Иисус проходил между Самарией и Галилеей. Now it happened as he went to Jerusalem, as he passed through the midst of Samaria and Galilee. И когда входил он в одно селение, Then he entered a certain village. There met him ten men who were lepers. Who stood far off. Иисус, наставник, помилуй нас. They lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священника. So when he saw them, he said, go show yourself to the priest. И когда они шли, очистились. So as they went, they were cleansed. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился. And one of them, when he saw that he was healed, he returned. И громким голосом прославляя Бога, пал к низ к ногам его. With a loud voice, glorified God and fell at his feet. 
благодаря его и это был самарянин. Thinking him and this was a Samaritan. Тогда Иисус сказал им. And then Jesus said to him. Не десять ли очистились? Were there not ten cleansed? Где же девять? Where are the nine? Как они не возвратились воздать славу Богу? Were there not any found to return and give glory to God? Кроме сего на племянника. Except this foreigner. И сказал ему. And he said to them. Встань, иди, вера твоя спасла тебя. He said to him, arise, go your way, your faith has made you well. Начнем сначала. Иисус Let's begin from the beginning. Jesus walking to Jerusalem. He walked between Galilee and Samaria. And as he entered a village there, ten men with leprosy met him. How many people met him? Ten. At that time, leprosy was an incurable disease. It was a dangerous disease as people considered it at that time. Meaning that if you were a leper, you were placed at a certain place or a valley. People did not have fellowship with you. They couldn't talk to you. You had a label or some bell. And every time people came near you, you had to yell with a loud voice, unclean, unclean, unclean. You had to ring your bell. You had to show your sign. Meaning people casted you out of society. You were casted out of your family. You cannot come to your church. You cannot come to the synagogue. You cannot come to the temple. You cannot come to the house of your favorite person. You just couldn't. You were a leper. You were a leper. You were kicked out of society. People didn't want to have fellowship with you. Lepers exist to this day. But praise God for medicine. Let's give praise God to him for praise God for medicine. Leprosy is curable today. Throughout the past 20 years, 16 million people they were healed from leprosy. Praise God. We were in India. We met leper people. We were in Africa. There are many people with leprosy there. And there's a medicine called penicillin. You take in penicillin and your leprosy goes away. But at that time, leprosy was an incurable disease. And it was considered a very contagious disease. People bypassed these People. And ten lepers, they heard that Jesus heals the sick. They were standing from afar. And verse 13 says, crying out with a loud voice, Jesus, Master, have mercy on us. Usually Jesus came to sick people. He touched sick people. He said, be healed. He put his hand on their eyes. He says, eyes be open. But in that instance, Jesus did not come up to the lepers. He was also from afar. The lepers were from afar. And they were yelling, Jesus, son of David, show mercy on us. And instead of coming to them, he began to yell in return. Go and show yourself to the priest. What? Some cookie or something? There was a crowd around Jesus. Jesus, have mercy. He's yelling to them, show yourself to a priest. Where do we go? Where, why do we go? There's a crowd around Jesus. And they were yelling back and forth. They were yelling, show Jesus, show mercy. And Jesus was yelling, show yourself to a priest. Oh, show yourself to a priest. And they went. In the Old Testament, there was this condition. If you had leprosy or any other illness that is infectious, suddenly the sickness went away. So in order to get the right to go back into society, you needed to come to a priest. The priest would check you. I don't know how he checked. You know how, you know how here the doctors tell you, open your mouth, sick 
Say A, B, C. Я не знаю, как проверяли их священники. Но вдруг священник определял, что этого человека нету больше закрытого И он писал им особый сертификат. И все этот человек уже чистый. Он мог опять пойти в общество. Он мог опять общаться с людьми. Но что интересно, мы не знаем, где были священники в данной ситуации. Потому что Иисус Христос был между Иерусалимом и Галилеей. Рядом с Самарией. И возможно, священники были в Иерусалиме. Это было довольно далеко. Это два-три дня пути. Представляете, когда он сказал, покажите священника. Это не значит, как мы сейчас сели на машину. Приехали в клинику. 15 минут. Слава Богу, если за 15 минут вас примут, конечно. Praise God if you can actually get accepted in 15 minutes. Но гораздо быстрее. But a lot faster. Врач проверил, открой рот, посмотри, покажи язык. The doctor checked, you show your tongue, open your mouth. Не весь язык высовывая чуть-чуть. Not your whole tongue, just a little bit. И все иди домой. And that's it, you can go home. В то время нужно было два-три дня идти. But in that time, they need to walk two to three days. А чтобы показаться священником. To show themselves to a priest. И они пошли туда. And they went there. И пока они шли. And while they were walking. То есть это не случилось с первого момента. Meaning that it didn't happen at the first moment. Это был процесс времени. There's a process of time. Возможно, кто-то из них проснулся на следующее утро. Maybe one of them woke up the next morning. Он спал в гостинице. They were sleeping in some hotel. И просыпается. They wake up. Слушай, посмотри. Look at me. У меня нету никакой болезни. There's no sickness Я абсолютно чистый. I am cleansed. И они не только пошли к священнику. They didn't just walk to a priest. Они побежали туда. They ran to the priest. Мы, чем быстрее мы получим справку, the faster we receive our certificate, тем быстрее мы вернемся в общество. The quicker we can come back to society. Тем быстрее мы найдем работу. The quicker we can find a job. Тем быстрее все будет хорошо. The quicker everything will come into place. И они побежали к священнику. And they ran to the priest. И один из них. And one One of them said, hey, Jesus healed me. And before everything comes back into place in my family, before I receive the certificate, I will go. And I will say, Jesus, thank you for healing me. Jesus, thank you for freeing me. Jesus, thank you that you gave me life. Я не знаю, сколько взяло его времени. Возможно, еще один день. И когда все побежали к священнику, он побежал к Иисусу. И он встретил Иисуса. И говорит, Иисус, спасибо тебе. Ты дал мне второй шанс. Ты дал мне вторую надежду. Я сейчас абсолютно чистый святой человек. Иисус, посмотрев на него, и говорит, а где еще девять человек? Почему они не пришли, чтобы возблагодарить меня? Why didn't they come to give me thanks? Знаете, у кого из вас есть дети? You know who here has children? Дети это классные люди. Children are cool people. И если мы детям дарим подарки на Рождество или на день рождения, and if we give our children gifts, either it's on Christmas or on their birthday. Давид это мой сын, он уже большой. David is my son, he's already big. Представляете, когда он был маленький? Imagine he was small at one point. Я ему даю конфетку на день рождения. I give him a candy for his birthday. Он разворачивает конфетку. He opens up the candy. Начинает есть. Begins to suck on it. Что я ему сразу скажу в этот момент? What will I say him right away in that moment? Или кто-то ему подарил что-то на Рождество? Or someone gave him something on Christmas. Он берет подарок от радости. He takes the gift. Начинает разворачивать. Begins to open it. Что как родители мы скажем ему? What do we as parents tell our children? А что нужно сказать? What do you need to say? А конфетка не вкусная. Oh, the candy is not good. No, 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 no. Что ты должен сказать? What do you need to say? Да я люблю шоколадную конфетку вместо карамели. I like chocolate candy, not caramel candy. Не, не, что ты должен сказать? No, 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 no. What do you have to say? А, спасибо. And the kids are like, oh, thank you. И скажите, пока этот человек не сказал спасибо. And when you say that, until the point where the child said thank you. Пока ребенок не сказал спасибо. Until the child said thank you. Что как будто он что-то не сделал, правда же? As if they didn't fully do something, right? Как будто что-то вот что должно было произойти. As if something that needed to happen did not happen. And when the child says thank you, then we say, okay, now you can eat. Now you can take your gift. And from children we demand this. Because we know that this is right. If someone did good to you, if someone did good for you, you need to respond with thanksgiving. Amen. Because an unexpected 
express thanksgiving она не является благодарностью вообще is not true thanksgiving at all Иисус в 17 стихе говорит Jesus in verse 17 says не 10 ли очистились didn't I heal 10 men что произошло what happened или мое чудо не сработало did my miracle not work или у меня силы не стало чтобы силы благословить was there not enough power for me to heal all 10 да не Иисус все нормально no no Jesus all was все 10 были исцелены all 10 were cleansed так а где они where are they Я верю. I believe. Почему я назвал свою тему своей проповеди десять благодарных прокаженных? Why did I call my sermon ten thankful lepers? Если бы вы пришли к этому прокаженному человеку, if you came to this leper, к любому из этих десяти, to any one of the ten, сказали, слушай, he said, listen, ты очистился? You're cleansed. Да, очистился. Yes, I am. Тебе хорошо? Do you feel good? Хорошо. I feel good. Ну ты не благодарный. Oh, you're not thankful. Как это не благодарный? How am I not thankful? Да ты знаешь, что у меня внутри? Do you know how thankful I am inside? Я просто весь дрожу от благодарности. Inside, I'm just overflowing with thanksgiving. I told everyone in the village what Jesus did. No, 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 no. You're not thankful. What do you mean? You're offending me. I'm not thankful. I constantly remember what Jesus did. I 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 remember what Jesus did. Если ты свою не выразил свою благодарность, это не является благодарностью вообще. И плюс того, addition, что это не просто является неблагодарностью, это может быть оскорбить человека, который помог нам, который отдал все, что он имел, который потратил свое время, time, который помог нам в чем-то. И ты можешь внутри сказать, я же благодарный. Say, no, no, no. No, no, no. Иисус сказал, said, где эти девять человек? То есть невыраженная благодарность. Она не является благодарностью вообще. Или другими словами, она является неблагодарностью. Аминь или нет? Amen or no? На основании этого места священного писания. Вот почему очень важно не просто чувствовать. Feel, Я знаю, что мы все сто процентов людей, которые находятся здесь. Everyone that is here и которые смотрят нас онлайн, and are watching us online, мы очень благодарны we're all люди. very thankful people. Мы очень благодарны we're very люди. thankful people. Но единственное, что мы забываем, the only thing that we forget, что благодарность не выражена, is that unexpressed thanksgiving. Она является не благодарностью вообще. It's not thanksgiving at all. Многие чувства были оскорблены. Many feelings were offended. Родители заботились о своем ребенке. Parents cared for their children. Жена готовила еду своему мужу. The wife was preparing food for her husband. Муж зарабатывал зарплату. The husband was getting money for the family. И никто и никак это не было выражено в ответ. And no one in no way expressed anything in return. И мама говорит своим детям, ты знаешь, сколько я энергии потратил. And the mother says to her children, you know how much energy I spent on you. Ты знаешь, сколько я дней и ночей не спал. You know how many nights I haven't slept because of you. Неужели тебе все равно? Do you not? Are you careless about this? Неужели ты вообще не ценишь многое? Do you not value me? И любой ребенок может сказать, я ценю. And each child can say, I value it. Мама, если ты просто знаешь, не знаешь, как я ценю. Mom, you don't know how much I love you or how much I think. Просто восторг наполняет мое чувство. You just awe fills my heart. Но вы согласны со мной? Will you agree with me? Если мы не скажем спасибо, если мы не скажем, слушай, ты классный человек, я благодарен тебе, то моя внутренняя благодарность, она является не благодарностью для других людей. То есть мы благодарность должны выразить. Аминь. Я сейчас хочу попросить каждого из нас. Now I want to ask each and every one of us. Я уже заканчиваю свою проповедь. I'm already concluding my sermon. Скажите слава Богу. Say glory to God. Виктор, ты такой короткий сегодня. Victor, you're so short today. Вы меня будете любить сегодня еще больше. You love me even more today. За короткую проповедь. Because of my short sermon. Давайте вспомним людей. Let us remember people. Благодаря которым мы состоялись. Thanks to whom we were sustained. Как бизнесмены. As businessmen. Как родители. As parents. Как служители. As ministers. Как as individuals, как граждане общества, as citizens of society, поверьте, что за каждым из нас, believe me, behind every one of us, за каждым нашим успехом, behind every single one of our success, обязательно кто-то стоял, there is someone else that was standing there. наш учитель, который научил меня, be a teacher that taught us. Amen. Amen. наш сосед, который помог нам, be a neighbor that helped us. наши родители, которые вложили в нас, our parents that put into us. но это же моя мама, but that's my mom. она должна была это сделать. she had to do it. а кто тебе сказал, что она тебе должна? who told you that she 
Конституции Соединенных Штатов Америки. Там не написано, мама каждое утро должна готовить тебе завтрак. Она не должна. В Библии не написано. Папа должен работать 10 часов каждый день. Your dad has to work 10 hours a day. Чтобы помочь тебе и накормить и обеспечить твое образование. To help feed you, uh, provide for your education. Кто тебе сказал, что люди, которые вокруг тебя? Who told you that the people around you? Они должны тебе чего-то. Oh, you anything? Мы никто никому ничего не должны. No one owes anyone anything. И поэтому, если наше сердце наполнено благодарностью, this is why if our heart is filled with thanksgiving, каждое хорошее дело, которое делается нам, every good deed that is done for us, наше сердце должно Our heart needs to leap from joy. And to be thankful and say thank you. You didn't have to open the door when I walked in the bank. You didn't have to let me cut you when you were in store. You didn't, let me, uh, you didn't have to give me the parking space in the parking lot. Thank you. You know, when we're thankful, Наше сердце преисполняется радостью. Мы видим, что оказывается мир не такой ужасный. Я хочу дать домашнее задание.